मैं पूछना चाहता हूं कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया और आप ट्रिपल तल्ला को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं वाकई में आप नया हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं मैं मुबारकबाद देता हूं आपको कि चौथी बात कि सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बिल भी कहता है कि अगर किसी मुसलमान गलती से अपनी बीवी को तीन बार तलाक कहता है तो तब भी शादी नहीं टूटती यह बिल में कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि शादी नहीं टूटती यहां पर जितने ऐवान में अराकिन हैं मैं उनको बताना चाह रहा हूं सर कि इस्लाम में नौ किस्म के तलाक हैं जिसमें एक ही ट्रिपल तलाक है और होता क्या है कि अगर किसी मुसलमान ने कह दिया तीन मरतबा एक साथ आप ये औरतों के खिलाफ क्यों है सर इसलिए है कि वो मुस्लिम मर्द पे आप तो केस बुक करेंगे वो जाके पुलिस से कहा कि नहीं सर मैंने तीन नहीं एक कहा अब इस्लाम में यह है कि तीन महीने के बाद तलाक हो जाती है आप उस मर्द को मौका दे रहे हैं उस औरत पर जुल्म कर रहे हैं इस तरह का कानून बनाकर यह इसलिए कह रहा हूं कि यह मुस्लिम खवातीन के खिलाफ यह कानून है चौथी बात सर बर्डन ऑफ प्रूफ सर बर्डन ऑफ प्रूफ कौन उस मर्द के घर से कोर्ट में जाकर उस कमजोर जिसके खिलाफ जुल्म किया गया उसके ताइज में खड़ा रहेगा बर्डन ऑफ प्रूफ आप औरत पे डाल रहे हैं मुबारक आपको या आपकी वाकई में अच्छी सोच है और सर आप शौहर को गिरफ्तार करेंगे जेल में डालेंगे जेल में डालने के बाद क्या कोई शौहर जेल में बैठकर मेंटेनेंस देगा अच्छा फिर अगर कोर्ट ने फैसला लिया कि उसको हम तीन साल की सजा दे देते हैं तो क्यों वो औरत तीन साल तक उस शादी में रहे ये औरतों पर जुल्म नहीं है कि जेल में बैठा रहे और औरत उसके इंतजार में बैठा रहे और तीन साल के बाद जब वो जेल से निकलेगा तो औरत ये कहे कि बहाव फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है ये कौन सा इंसाफ है सर ये आप क्यों औरतों पर जुल्म कर रहे हैं उस औरत को उस शादी से निकलने का अख्तियार मिलना चाहिए जो आप नहीं दे रहे हैं पांचवी बात सर बेल बेल बिल में कहते हैं कि कोर्ट खातून को सुनेगा सर होम मिनिस्टर बैठे हैं किसी मर्डर केस में आप विक्टम को नहीं सुनते बेल देने का अख्तियार डिस्क्रेशन प्रोसिक्यूशन बहस करता है इंडिपेंडेंटली और कोर्ट फैसला देता है ये आपने तय कर दिया कि ना मर्डर में है ना थ्री नॉट सेवन में है आप बोल रहे हैं कंपाउंडेबल कंपाउंडेबल कब होगा आप महिला पर डाल रहे हैं 498 में ऐसा नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस का कानून इस्तेमाल होगा तो एक ऑफिसर अपॉइंट होता है जो जाकर मियां बीवी से बात करता है फिर वो रिपोर्ट देता है आप तो शादी को खत्म कर रहे हैं औरत को रोड पर ला रहे हैं और उसके शोहर को जेल में डाल रहे हैं यह काम कर रहे हैं आप अच्छा सर प्रिजम्शन ऑफ इनोसेंस ये तो एनडीपीएस एक्ट में होता है टेररिस्ट एक्ट में होता है कि प्रिजम इनोसेंट नहीं आप वो भी छीन ले रहे हैं मुबारक हो आपको अच्छा सर कोर्ट क्या कहे नॉन एस नॉन एस जब तलाक नहीं होता तो फिर आप किस बात की सजा दे रहे हैं मैं भी एक कानून का स्टूडेंट हूं एक्सेस रेस है ही नहीं एक्सेस रेस हुआ ही नहीं मगर आप कह रहे हैं कि हम सजा देंगे अच्छा सर पॉस्को एक्ट आप तो बड़ी नीयत से बना रहे हैं गवर्नमेंट कह रही है अच्छा कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज विनर का आज स्टेटमेंट पड़ा वो कह रहे हैं सर कि गुजरात में बच्चों पर जो रेप होता है उस केसेस को मुकम्मल करने के लिए 55 साल लगेंगे कन्विक्शन रेट 9 परसेंट है इस इस तरह के हिसास केसेस में आप सजा नहीं दे सक रहे और आप इंसाफ करने निकले अच्छा मुबारक हो आपको आप शायद करेंगे क्रिमिनल जुरु स्टूडेंट में तीन साल की सजा सर वन फिफ्टी थ्री ए टू थर्टी थ्री उसमें तीन साल इसमें तीन साल को उससे मिला रहे सर आपका तीन साल इस अगेंस्ट द बेसिक क्रिमिनल जुरु स्टूडेंट सर अच्छा सर आप आखिर में खत्म कर रहा हूं सर आपका मकसद क्या है मैं हुकूमत से सिफारिश आपके जरिए बोलते हैं आप, आप लोग कुछ बोलते नहीं ठीक है मैं आपको बोल रहा हूं इस्लाम में निका नामा है आप एक कंडीशन लगाइए कि कोई मुस्लिम मर्द अगर अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है तो जो मेहर का अमाउंट होता है उसका पांच सौ फीसद देना पड़ेगा वॉयलेशन ऑफ अ कंडीशन में लीड टू कन्विक्शन एंड टू प्रिजन ऑल्सो इस्लाम में शादी जो है जन्म जन्म का साथ नहीं है सर ये एक कॉन्ट्रैक्ट है इस जिंदगी के हद तक है और हम उसमें खुश हैं 
आप कह रहे हैं कि जन्म जन्म का साथ है नहीं बाबा एक ही जिंदगी काफी है अच्छा सर मैं ये क्यों कहता हूं मैं ये क्यों अब सर जो शादी कर रहे हैं जिनके पास बीवी है उनको मालूम इसीलिए सब हंस रहे हैं सबको मालूम क्या तकलीफ है बाहर आकर तो सब जिंदाबाद ये सब कहेंगे और घर में सब क्या होता है मालूम अच्छा सर आर्टिकल 26 का वायलेशन क्यों है आर्टिकल 26 का वायलेशन क्यों है आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को अख्तियार है अपने राइट को प्रोटेक्ट करने का सर मैं हिंदुस्तान में मुसलमान होमोजूनस नहीं है हनफी है शिया है अहले हदीस है अब आप मेरे को बताइए मुख्तार नकवी साहब चले गए उनसे पूछ लीजिए कि शियाओं में सेगा है अहले हदीस मानते हैं हनफी नहीं मानते बार बार जो इस्लामिक ममालिक का एग्जाम्पल देते थे आप पढ़ लिया करिए अल्जेरिया में शाफाई है केरला में शाफाई है ईरान में शिया है तो सर ये गलत तरीका है और हमको इस्लामिक ममालिक से मत मिलाइए वरना रेडिकलिज्म बढ़ेगा मत मिलाइए हमको हमको इस्लामिक ममालिक से मतलब नहीं हमको हिंदुस्तान से भारत से मतलब है अच्छा सर मैं आपको बात बता रहा हूं सर अब आप देखिए सर ये सरकार की नीयत देखिए साफ नीयत मी टू जब मूवमेंट चला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट कहां गई आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को डिसबैंड कर दिया आपने अपने एमपी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया यह आपकी महिलाओं से मोहब्बत मुबारक हो आपको अच्छा सर तेईस लाख हमारे भारत में हिंदू महिला हैं जो शादी शुदा है मगर अपने हस्बैंड के साथ नहीं है कहां गई आपकी मोहब्बत भाई सर खत्म कर रहा हूं सर मैं कमजोर हूं सर आप ही दो तो भगा दिए अब आप भी अच्छा सर सर मैं खत्म कर रहा हूं मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम महिला पे जो रेप हुआ एक भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ सर मुबारक हो आपको याद की मोहब्बत है अच्छा सर जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाइए आप अभी तक नहीं लाते सर क्यों नहीं लाते सर आखिर में अगर वाकई में मोदी सरकार मैं खत्म कर रहा हूं सर लास्ट सेंटेंस अगर वाकई में करना चाह रहे हैं आप जली कट्टू पे ऑर्डिनेंस लाए कि आर्टिकल 26 का मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा 29 का नहीं मिलेगा और आप वाकई में महिलाओं के मदद करना चाहते हैं तो मैं आपके जरिए से सरकार से कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम हिंदुस्तान के वजीर दाखिला हिंदुस्तान के वजीर कानून बीजेपी के जितने महिला एम पी है उनको स्पेशल एयरक्राफ्ट में साबरी माला लेकर जाइए प्लीज लेकर जाइए सर और मैं खत्म करने से पहले कह रहा हूं यह कानून मुसलमानों को उनकी तहजीब उनके तमद्दन उनके मजहब से दूर करने के लिए लाया गया है सर हम जब तक भारत में रहेंगे सुबह कयामत तक रहेंगे अपने दीन पर रहेंगे कुरान और सुन्नत पर रहेंगे कानून बनाने से सोशल ईवल का खात्मा नहीं होता वरना औरतों पर जो जुल्म हो रहा है वो कानून से खत्म नहीं हुआ और राजीव गांधी ने जो कानून बनाया मैं आपको कह रहा हूं उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपेल किया अपने इल्म में इजाफा करो और अपनी जहानत का सबूत मत दीजिए यह कानून जुल्म करेगा मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इसीलिए मैं इसकी खिलाफवर्जी करता हूं शुक्रिया